Bom, a gente vai bater um papo agora com o Vivaldo Alves. Ele é do PDT. PDT. Ele é pré-candidato a prefeito do município de Palmirim, no meu querido Ceará. Seja bem-vindo. Boa tarde, já. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Jota França. Boa tarde, Telenautas, que nesse horário acessam a TV Diário do Sertão. Estamos à disposição de vocês. Tem uma coisa, deixa eu fazer logo a primeira pergunta aqui. Inclusive, abraçar a todos que nos acompanham aí em Palmirim. O senhor é tio do atual prefeito, né? O Wilson Alves. E do ex Puica, E tio do ex-prefeito Luiz. Luiz Alves, conhecido Bola de Ouro. Bola de Ouro, perfeitamente. Por quê? E ele é, inclusive, Puica é candidato à reeleição. Porque o seu tio foi secretário, inclusive, da gestão de Puica, quer ser candidato contra o seu sobrinho. O que é que está acontecendo? É uma briga familiar ou uma briga administrativa? Você está achando que o, o sobrinho não está fazendo o trabalho necessário? Bem, briga familiar não é, tá entendendo? Porque a nossa família, que participa de política de Palmeira há muito tempo, né? Luiz e, e Wilson, eles são filhos de um irmão meu, que é o mais velho. E eu sou o caçula da família. E eu sempre devo agir de, de, de Zé Alves... Que era, que, era, que era o pai dos meninos, como também de Luiz, como também de Luiz. Eu votei duas vezes com ele e duas vezes eu deixei de apoiá-lo. Sobre a, a pré-candidatura para a próxima eleição, essa pré-candidatura vem, sem dúvida nenhuma, do desejo de colocar à disposição do povo de Palmirim mais opções para a escolha daqueles que é, cert, certamente serão candidatos e que terão também a opção de sendo candidato elegê-los no próximo pleito, elegê no próximo pleito. Então, na sua opinião, a, a gestão municipal não tem não tem atendido às necessidades. Por isso que o senhor está colocando o nome à discussão. É, é sempre é desse jeito, quer dizer, quando quando os municípios, eu digo sempre os municípios pequenos, quando o município pequeno só tem duas opções, ou você vota no candidato A, eu voto no candidato B. Elege o candidato A e o candidato A não atendeu as aspirações do povo ou das lideranças, então passa a votar no candidato B, porque não tem opção. E a, a pretensão do PDT é uma terceira via. O senhor daria uma nota à atual gestão, de 0 a 10? Eu diria que está em recuperação. De, no caso de... Abaixo de 5. Abaixo de 5. Mesmo sendo o seu sobrinho? Sim. Não, não, não. O que é que ele tem? Inde, independe da, do, da parte familiar, porque mas, a gente mas dá bem... Mas o senhor tem que conversar, nessa... conversar ah, com ele? Nós somos amigos, entendeu como o é? O senhor diz aí onde estão tá os erros? Quando eu era secretário, eu dizia, não, não participo mais da administração dele, não vou dizer. Ele, ele em algum momento ele escutou? No início sim, depois não. Hoje o prefeito... O que é que o prefeito mais é? O que é que o Ipalmirim mais necessita, na sua opinião? Se eu, se eu fosse prefeito hoje, isso eu vou fazer. Ah, e o precisa de muita coisa. Tá? Mas o que é mais emergente? Urgente? Urgente, urgente é a saúde. Entendeu como é? Porque a saúde é o ponto fundamental. Entendeu como é? Porque um povo sem saúde não, nem estuda, nem trabalha, nem, nem nada. Né? Então, urgentemente é a saúde. Jota. Hoje, é, a, a oposição de Palmeirinho hoje, em relação à administração atual, ela... ela tem a possibilidade de se unir diante desse, desse próximo pleito municipal? Bem, o Palmirim, as oposições, ela tem, elas, nós temos que conversar, não é como é? Porque existe um consenso de que os pré-candidatos, ao, fi, ao final, para chegar às convenções, elas irão se sentar, não é como é? E trabalhar para que saia um candidato que una as oposições e será, sem dúvida nenhuma, o candidato que o povo indicar como sendo o candidato que viabilize, sendo eleito, viabilize uma, uma grande administração, que é o que o Pabrinho precisa. Bom, a gente está batendo um papo aqui com o Vivaldo Alves, ele é pré-candidato a prefeito de Palmeirinho, no estado do Ceará. Inclusive, mandar um abraço aqui para meu, meus amigos lá de, do, do, do Ceará, o pessoal do ipalmirim.com. Também um abraço especial para vocês que estão nos acompanhando aí na cidade de Palmeiras, no meu querido Ceará. Cidade boa, cidade de São Sebastião, é, né? É verdade. Cidade do Padre. Que vai completar. Não, do Padre, não? 
Tá Padre Sebastião. Sebastião. Padre Sebastião. Padre Sebastião Pedro. Sebastião Pedro, gente boa. A Romaria de São Sebastião de Palmeirim completa 100 anos em 2019. Dois anos. Dois, faltam dois anos para então, completar pra, 100 anos. Quem for o próximo prefeito é que vai ajudar lá, né? Tranquilo, tem que fazer um trabalho bem é feito, né? Tanto na, na parte religiosa como também na parte social da festa. É importante para ir para o O senhor diz que é pré-candidato lá na cidade. Qual a principal proposta do, de Vivaldo? O que, qual é o mote? Como é que o senhor tem conversado com a população? O que é que o senhor tem dito à comunidade? Qual é o mote da, da, da campanha da pré-campanha de Vivaldo. O mote da pré-campanha é que o pré-candidato tem que, na minha visão, tem que ter credibilidade junto à comunidade para que ele mostre o que ele deseja fazer, tanto na saúde, na educação, na agropecuária, que não seca dessa totalmente desprezada, não é só em Paulina, né? regionalmente. E também na parte do desenvolvimento do município como um todo. Eu digo, eu, digo, eu digo sempre que os municípios pequenos, eles não têm muita opção de desenvolvimento. Principalmente no Nordeste, que nós não temos chuva, invernos né, escassos. Mas o Palmirim é um município privilegiado. Ele fica, ele, o município de Palmirim ele é cortado pela BR-116 ao meio e tem mais dois entroncamentos de BRs. É um que passa por lá da Mangabeira, que é a Transamazônica. E aqui no Distrito de Filizado, que é o entroncamento da BR da Paraíba, que me foge o nome da... da é, 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 a 230? A 230, 230 né? Então, em Palmirim, se você verificar no mapa, de Fortaleza, a extrema com Pernambuco, só em Palmirim tem essa, essa condição. Então, é um município propenso a que se faça um trabalho para que se instale indústria no município. Que, no meu ver, o Ceará hoje já tem muitos municípios né, com grandes indústrias. Por exemplo, eu prestei assessoria ao município de Xarabubim, para o doutor Felipe Menta, e ele criou um distrito industrial, hoje já tem mais de 10 indústrias, e uma delas tem, dá 1.200 empregos para um município como Xaramubim. Crato também tem, Juazeiro nem se fala, Morada Nova tem, Russas tem. Então, o pensamento de desenvolvimento é a via de indústria para o Ipau Jordan. A questão do, do, do município de Palmeirim hoje, o prefeito governa o município e a esposa município vizinho, né? até que ponto isso pode é, prejudicar tudo em casa, mas um... Seria para melhorar, né? né? Porque se fosse dois prefeitos trabalhando Exatamente, em comunhão... Exatamente, quer dizer, a divisão para dois municípios, até que ponto isso prejudica é, a administração lá em Palmeirim? Não, eu não... Uma avaliação de que em a esposa dele ser prefeito de Umari e ele ser prefeito de Palmeirim, eu acho que se você está preparado para administrar o município, se você tem um planejamento para administrar o município, e se você coloca nas posições de comando pessoas competentes e capacitadas, eu acho que não, nenhum município vai ter influência prejudicando a administração do outro, não. Eu acho que o caminho é mais isso aí, entendeu? Como é? é colocar um projeto, esse projeto ser tocado por pessoas competentes e que tenham conhecimento do que é a administração pública. Eu estou vendo aqui nas redes sociais várias pessoas perguntando, eu não consegui compreender ainda como é que ele é tio, participou da gestão e está contra o, o, o sobrinho. Pois você vai compreender. É, agora, eu vou mais adendo ainda. Hum. O senhor foi secretário de Finanças da gestão de Luís. De Luís né? também. De Luís também, né? Do Crato, eu vou ater, eu vou ater, Foi do Crato e também de Juazeiro. Eu vou me ater a de, do atual prefeito. As finanças do município estão em ordem? Não. E por que o senhor deixou a secretaria? Ah, bom, porque assim, eu acho que você tem um ideal. Eu, vou, eu fui eleito vereador é, com 19 anos. Fui eleito vereador porque eu estudava em Fortaleza e o Zé Alves, que é o pai do menino, foi vereador e não quis mais, então, Zé Alves, não, você e a estudantada me colocou como candidato e eu fui eleito. Na minha propaganda no Santinho, tem escrito assim, um jovem com ideias novas para a solução de velhos problemas. Não sou mais jovem, mas as ideias continuam novas para a solução dos problemas Quase, que continuam... Quando você foi vereador. É. Então, essa, essa, essa ideia de trabalhar por, por Ipalmirim, e eu acredito que se você administra bem os recursos de um município, seja qual for o município, você tem condições de fazer uma boa administração em todos os setores. Saiu por quê? 
porque divergência. Eu sou, eu sou, eu sou um tocador de, de desenvolvimento, de organização. E quando a política supera a, administra a parte administrativa, eu não fico. Mas isso não é, isso, isso não é normal dentro de uma questão política? Ah, quer dizer, a política superar a parte administrativa? Ah, é por isso que está aí o desmantelo. Nos dias atuais, não, isso é ah, isso. Você acha que isso é certo? É. Aí, como eu não comungo, é desse tipo, eu saí. Então as questões, então, as questões políticas estavam superando as administrativas? As administrativas, quer dizer, você... você... Não tem projeto, não é, tem projeto mas administrativo. Mas o senhor era de casa, homem. Não, não é nada a ver. É como aquele programa da Globo, né, irmão? Até de mas casa. Se você não se enquadra, ou você se enquadra do jeito que é para que eles querem que, querem que seja, a parte só política, ou então você sai. Como eu tenho essa parte independente, entendeu como é? Eu saí. E não, isso não deu confusão na, na, na questão não familiar, tem não? tem nenhuma questão. Nossa família não briga por política e nem briga por inventário. Mas não existe Somos todos amigos. As grandes, as, grandes não, tá... as grandes inimizadas, né? Mas política... você está brigando com política, você não está apoiando Não, mesmo. não estou brigando, eu estou defendendo um projeto político e administrativo. Mas você chamou o seu parceiro vice? Não, aí as, as, nós das oposições estamos é, é, nos balizando em unirmos para um projeto político e administrativo. Vai é para prego batido de ponta virada que o senhor é o candidato ou não? O não, pode... ah, o seu, o seu eu tenho um partido, eu, vai... tenho, eu tenho um partido, o partido é o PDT. Eu sou pré-candidato. Agora, o partido PDT é quem vai é, dizer, na hora oportuna, se eu sou o pré-candidato do partido para disputar a convenção e ser candidato. Você acredita em mais de duas candidaturas em Palmeiras? Acredito porque Nunca o, teve, não, né? o PDT, ele, ele, se as oposições não se unirem no, no seu projeto, o PDT tem o seu a terceira via. Lá são um candidato, vamos lá, contar aqui, ó. Geraldo, que é o ex-prefeito. Geraldo, né? pré-candidato, é, né? Pessoal de Geraldo Monzona, né? Que pesão, é, Geraldo é, Pesão, né? Não é Monzona, não é Pesão. Já fui prefeito. Já fui Pesão, eu que lembrei do tempo do capacete, que foi uma confusão mal do mundo aqui. Que, oh. Não, não, pra ser o primeiro meu amigo. Mas eu, eu, eu divulguei aqui, eu tem, sei, uma, eu tem sei. uma história de um capacete lá, e disse que a gente chamaria de Monzona também, mas também, não, é um foi, Pesão, foi. né? É. Mas o povo conhece de Geraldo Pesão, gente boa demais. Vamos para a Jota Ramos. É, tem, então, tem Geraldo, tem Vivaldo, tem Rimaci, né? Rimaci. Rimaci. Tem mais, nada. Tem, né? tem Bie. Bie também. Tem o, pre, o prefeito, né? O que é o Isca, que é o prefeito. Da... E Leilton, né? Leilton, seis. E, e Messia. Messia, sete. Pois é, aí só então, tem um da situação e o resto da oposição. Então, então essas oposições estão conversando. E eu fiquei unir. sabendo ontem também que Socorro Olímpico também está ensaiando também. Opa! A informação é a vereadora, do vereadora, do vereadora, do vereadora é muito longa tempo, idade. Longa idade então, aqui, são... Eu fiquei sabendo ontem que Socorro Olímpico está ensaiando ser candidata. Não sei por quê. É minha amiga, é, minha amiga, é. minha amiga. Um abraço, Socorro. Gente, boa demais, demais, demais né? Aliás, e Palmeirita. 80%, 90%, da de gente boa. Daqui a pouco vai ser todo mundo querendo ser candidato lá. Né? É, ah, mas vamos agora, escolher o melhor, tenho é, certeza. Nesse, ne, nesse contexto aí, se tiver mais de, 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 de uma candidatura, isso aí não vai, logicamente, no entendimento de vocês, é a lógica mesmo da política beneficiar o atual prefeito? Eu acho também. Porque se, não se, unir, todo mundo... se só tem o candidato do lado dele, isso aí é a lógica, né? Hum. E existem seis nomes do lado da oposição. E se esses seis nomes se é, diminuir esse, esse número para dois, quer dizer, não seria um racha dentro do grupo permanecer? Sim, as oposições que não se entendendo lançariam dois candidatos. O PDT, por exemplo, que seria a terceira via, no caso aí que você quer dizer, né? Exato, mas Bem, o PDT não, hoje é Sim, nós, nós né? estamos trabalhando para uma composição da, 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 das oposições, né? para sair um candidato. Mas eu entendi, quer dizer, que se as oposições não, não, não chegaram a um bom termo, e sair de dois candidatos, seriam três candidatos, não é verdade? Isso. Pois bem, então isso é que é importante, no meu ver. Entendeu? Por quê? Porque, vamos dizer, vamos dizer, o PMDB, que é Geraldo, Geraldo já foi prefeito. O, acho que é o PSD, que é de Wilson, o Wilson é prefeito. Então essa terceira via era uma maneira do povo avaliar Geraldo, como prefeito, que foi prefeito, e avaliar o Wilson, que está sendo prefeito. E se esse, esse, essa, essa terceira via tiver propostas e quem, quem apresentar as propostas da terceira via tiver credibilidade, eu acredito que é uma opção muito boa para o povo de Palmeirim. Ô, Rivaldo, é, ser prefeito hoje é vantagem, porque o que a gente vê é tanto chororô, mas tem tanta disputa que quem está hoje não quer sair, não desiste de ser candidato. Não é vantagem hoje ser prefeito? Bem, 
Tem deles que... Tem vantagem, Tem né? deles que, quando, que, que... A choradeira é grande, né? Não, não. Tem, deles, tem deles que... Mas não quer não... largar o peito, né? Assim que não, você quer dizer? Não, mas tem que eles não estão mais nem almoçando, homem. É. Quando o FPL... É de Rio de Fusca, mas é. eu não estou bacana. É, mas vamos falar aqui, né? Aquela velha Todos questão. são meus amigos, mas vamos dizer, por exemplo, Geraldo já foi prefeito. Por que que ele quer de novo? É verdade. O Wilson é prefeito. Por que, que, que ele é? ser reeleito? Se o negócio está tão apertado. Se não é. tem dinheiro, se não presta, se é difícil. Você foi secretário de Finanças, tem ou não tem dinheiro? Bem, ah, essa pergunta é ótima. Eu fui secretário de Finanças de Luiz no segundo mandato dele, que nem o pai dele votou nele. No primeiro mandato, ele estragou a coisa Mas que não. era bem novinha, porque ele era novo demais, era novo demais, de 22 anos, sabia as coisas. Aí. Nem conhece. o pai dele votou? Não. Mas eu. Eu vim, apoiei a é família só. dele e foi eleito. Aí eu assumi o um compromisso perante o pai dele e disse, Lu, Zé Alves, vamos botar Luiz Conga. Não, bota não, bota não. Eu venho ajudar. Eu sou auditor do Tesouro do Estado, hoje aposentado. Isso foi em 92. Quando ele foi eleito, eu já tinha tempo de aposentadoria, me aposentei da Cefaz e vim ser o secretário de Finanças de Luiz. E Luiz, e Palmeiras sabe que foi a maior administração que Palmeiras já teve. Posso citar alguma coisa? Foi quando foi feito o Hospital de Palmirim, foi quando foi feito o Fórum, foi quando foi feito Casa Popular, que nem se falava de Minha Casa Minha Vida, foi feito. se botou abastecimento d'água no distrito de Felizar, de Canaúna, o Hospital de Palmirim, que era pequeno, nesse hospital se montou a equipe que lá se fazia cirurgia eletivas. Apendicite, vesícula, hepato cesariano, tudo se fazia nesse hospital. Nós construímos um hospital que para a região é um hospital grande, e não inauguramos, porque perdemos a eleição. Desde que mudou para esse hospital grande, e Palmeirinho nunca mais fez nenhum parte cesariano. E Palmeirinho tinha dois laboratórios. Verdade, isso é verdade. E Palmeirinho tinha dois laboratórios. Tinha um laboratório no hospital e tinha um laboratório no posto médico. Hoje, Palmeirinho, há muito tempo, todo o exame de laboratório só se faz a coleta e leva para outra cidade. Entendeu como é? No, na parte da, da, da agricultura, do homem do campo, e Palmirim concedia ao homem do campo terra cortada, inseticida para combater o inseto, inchada, é, silos, pequenos silos para o produtor pequeno, que ele tem a safra dele, ele vende logo porque não tem que guardar. Naquele tempo tinha garrafa PET, né? que hoje é, todo mundo guarda em garrafa PET. Nós mandamos fazer silos pequenos. E Palmirim tinha três grandes eventos. O carnaval, o carrazeiro, o carnaval de carrazeiro, não batia de Palmirim, não. Era o grande carnaval de Palmirim. E Palmirim tinha o São João nos distritos encerrando com a grande festa na sede. E tinha a semana do município, que não era um dia nem dois de festa. Era uma semana de festa que Palmirim fazia. Nós tínhamos a casa do idoso que atendia, pra... dia de domingo, não era edição não. O idoso ia para a casa do idoso às 7 horas da manhã para tomar café, assistir palestra, jogar, almoçar e depois dançar. E quando quisesse ir embora, 4, 5 horas da tarde. Então, eu, per... eu faço a seguinte pergunta. Por que, que o dinheiro daquela época dava para se fazer? Tem muita coisa mais que se fez. Dava para se fazer tudo isso e hoje Palmirim, o homem do campo, não tem assistência, o hospital não faz nenhum parte cesariano, é, não se tem eventos dentro de Palmirim. Aí eu tenho que ter, ter a resposta são ele, né? Mas o que, que você atribui isso? É, é, é desaprendeu ou... Não tem Mas projeto, não tem plano de governar, não tem plano de governar. Não se plano, não se do governo do município, você tem um plano, o que, que você vai fazer? Quando, além de não ter um plano, coloca nas posições de comando pessoas que não estão preparadas para administrar, não tem conhecimento da coisa pública, então não acontece. Não acontece. Bom, é, é, o Erivando Eri Nunes está perguntando qual a solução para o saneamento básico dos bairros periféricos de Palmeirim, que as muitas gestões são esquecidas. Bem, existe agora com a transposição das águas do São Francisco, todas as cidades por onde... É, passaram canais ou então derivações dos canais, elas estão sendo contempladas com um projeto nacional para o saneamento. Pois nenhuma, nenhuma prefeitura é, de pequeno porte, como em Palmeirim e outras mais, não tem recurso para tocar um saneamento. Agora, existe o um projeto, o projeto está feito, precisa de decisão política, entendeu? Para procurar os, os, os deputados senadores e o próprio governador do estado para que esses projetos sejam tocados. Isso depende muito de quê? 
de posição decidida do mandatário do município em defender os interesses do seu município. É, e Palmilhão é uma cidade turística, né? Uma cidade turística, principalmente no meio de janeiro. A festa de São Sebastião. Tem a festa de São Sebastião. É, e eu vejo que, às vezes, que eu fui lá em Palmilhão, falta estrutura. Falta escultura, acolhimento para os turistas. Vai começar há 100 anos, faltam dois é. anos. É, não, não seria a hora do novo gestor, se eu se coloca como pré-candidato, também arrumar essa questão também do, do turismo, como é a do Norte? Bem, então, um dos grandes eventos de Palmirim, religioso e social, é a festa de São Sebastião. E o que se vê é que gestão após gestão, é... Pouca coisa se faz. No, na administração de Miraneudo, ele conseguiu, né, com... Miraneudo está na oposição? É, o... é a oposição, a oposição. Estive com ele agora. E ele conseguiu uma verba e fez né, a escadaria para a Pedra de São Sebastião, colocou é, alguma coisa de sanitário né, para a população e fez um, um anfiteatro né, para que a, a missa fosse celebrada. Pois bem, acho que Miraneldo está com, tá com 20 anos que foi prefeito. Por aí. E nada mais foi feito. Nada mais foi feito. Todo ano chega lá, pinta, escadaria com cal e nada mais foi feito. Então, então são os prefeitos que 100 me anos, 100, vai cobrar 100 anos uma arrumaria é de esporte? Palmeira, isso não é só em Palmeiras, não. Isso são várias cidades que os prefeitos... Parece que o dinheiro diz que o dinheiro não dá. É tudo esperando pelo governo federal. Falta de planejamento, falta de planejamento. Porque se o dinheiro é pouco, você sabe, por exemplo, quem é casado sabe que na sua casa, se o dinheiro é pouco, você não souber administrar, vai faltar para muita coisa, não é? é aí na prefeitura não é diferente, não é diferente. Se não tem planejamento, gasta com o que era para gastar. Quando eu fui secretário de Finanças do CRA, do Juazeiro, doutor Mauro Sampaio, de Saudosa Memória, era o prefeito, e vendo lá a situação difícil assim, do município, com as contas chegando, Aí eu fui no gabinete do doutor Mauro. Doutor Mauro, eu vim dizer para o senhor uma coisa que, que o senhor precisa saber. Esse, ele me chamava doutor Valdo. Diga, doutor Valdo. Esse doutor Mauro, pelo ralo do esgoto da prefeitura, desce todo mês 250, 300 mil. Ele disse, doutor, como é que esse dinheiro desce pelo ralo? Eu digo, doutor, é com coisa que não tem nenhum sentido da administração. Eu vou informar, imprensa, imprensa, por favor. Fazer é... Aí chegava um esperto lá e dizia, doutor Mauro, nós vamos aqui fazer um jornal, viu, com as obras que o senhor está fazendo, é um ano, vai completar um ano de administração, tal. Aí, lá, levava as fotos tudo e fazia o um jornal, assim. Então, chegava e dizia, pronto, doutor Mauro, aqui o jornal, nós estamos tirando aí umas 10 mil edições, que nós vamos mandar para o Brasil todinho, que o senhor é o conhecido nacionalmente. Ah, era só uns 50 jornais que distribuía ali dentro de Juazeiro e o dinheiro era alto. Então, desse tipo de coisa, tinha muita coisa. Isso é um dois, né, que você está citando, né? Hum? Você está citando um, do, um dos Um casos. dos. Isso acontece, esse dinheiro que, que eu digo não tem planejamento, nos municípios pequenos tem. Eu só, eu só um exemplo. Coisa sem futuro nenhum, mas deixa o dinheiro aí, que não, era, não, não tem planejamento. É só isso. E eu acho que para fechar a entrevista aqui, tem um fato que me chama a atenção muito lá em Palminim. Estamos ao vivo, são 12 horas e 23 minutos, quem quiser mandar mensagem, já está nos minutos finais, mas aí dá tempo, é o 988024576. Fique à vontade para mandar sua mensagem do, pelo WhatsApp, 988024576. Um problema que eu vejo que é crucial, e que eu entendo que um, eu, como prefeito, eu resolveria, no mesmo dia, os ônibus que vêm com os universitários, com pessoas que vão se formar, estão se capacitando, para ensinar os próprios filhos da terra, tem que pagar. Quer dizer, eu vi alunos ter que fazer protesto para que o prefeito pudesse dar a meia passagem. Eu acho isso um dos maiores... É, 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 é um das. É um, é um da, 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 das. É, eu vou, vou ser lá direto. Maus crimes de uma gestão. Você não investir na educação. É a educação que vai mudar. É, é, é como se fosse. Eu quero que você fique aqui mesmo, burro mesmo aqui, por aí vai. E, inclusive, eu estou dizendo isso porque eu já disse a, 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 a bola de ouro na época. E agora a puica, porque isso foi, foi agora há pouco tempo. E ele me disse: olha, Pedro, o dinheiro não dá. Eu tenho que mostrar em algum canto, meu irmão, mas invista na educação. 
Bem, se o dinheiro não dá, por que não apresenta outra solução? Quando eu assumi a Secretaria de Finanças... Você sabe, teve lá, né? Sei, no de geral também teve. Não, aí... No fim da administração. É, meu amigo, também quando, tá mais aí. Quando, meu... quando eu assumi, logo no primeiro de janeiro, fevereiro... Aconteceu em, com o Fransquim, lá em Maria, aconteceu agora com o Neide, aconteceu com o Geraldo, aconteceu agora... Eu não faço a nova gestão. E sem não, planejamento, eu... é pra fazer a gestão. É, 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 é aquele, o sul fala do mal lavado. É. A oposição, de você não faz, é quando entra lá dentro, continua sem fazer do mas, mesmo jeito. Mas deixa eu dizer, quando... Tome, quando, tome vergonha! Quando foi ma... em janeiro, fevereiro e março, que começaram as aulas, fevereiro, então lá veio o problema dos transportes escolares. Ah, porque paga, não paga, pode, não pode, pode, não pode, paga, porque é compromisso de campanha, paga, paga, paga. Eu disse, gente, vamos fazer uma coisa que fique para o futuro. Não seja dependente nem dessa administração, nem do quê? Vamos reunir os universitários e vamos criar a Associação dos Universitários de Palgrim? É, é verdade. Porque a gente criando a Associação dos Universitários de Palgrim, aí sim, o município pode, aí sim, reconhece a utilidade pública do município, pede o deputado votado no município para reconhecer de utilidade pública do Estado e pede o deputado federal para reconhecer de utilidade pública na, Câmara, na União. Porque quando você reconhece de utilidade pública uma instituição, ela pode, entendeu como é, é, é receber subvenções tanto do município como do Estado, como da União. Se eu pensou na frente. Na lógica. Aí, vamos conversar com os universitários para viabilizar essa associação a funcionar e também trabalhar o município conjuntamente com o deputado estadual e federal para que venha subvenções e a associação ao longo de dois, três, quatro anos possa adquirir seu próprio transporte, seu ônibus, administrado por ele. E o município ficaria o quê? com a manutenção dos ônibus que já tiraria esse, esse ônibus que, sem dúvida nenhuma, não é tão pesado, mas os municípios não se preparam para isso. Tá entendendo? Resultado, não. Isso aqui não presta porque isso vai dar uma confusão, já tem compromisso de política, aquela coisa toda. Não se criou a associação e agora no fim do, 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 do terceiro ano de mandato, deu no que deu, protestos e mais protestos, estudantes deixando de vir para Cajazeira, o que, que é muito ruim. Educação não é gasto, educação é investimento.